ഏയ് എനിക്ക് എന്തായാലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്കോ നമുക്കറിയാവുന്ന നേരിട്ടറിയാവുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഒരു തട്ടിപ്പ് സംഭവിക്കുന്നിടം വരെ ഇന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരു നേരിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും അലേർട്ട് ആയിരിക്കുക അവയർ ആയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഈ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും കാണുക എന്നുള്ളത് അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷനും ഉണ്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് മാത്രം കേൾക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മിസ്ഇൻഫർമേഷനായി മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഗായത്രി ഓൺലൈൻ മണി മേക്കിംഗ് റിലേറ്റഡും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഗ്രോത്ത് റിലേറ്റഡും ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ അതും ഓത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാറുള്ളൂ അതിന് മാത്രം റിസർച്ച് ചെയ്ത് സമയം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മേഖലയാണ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് തോന്നിയാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കണ്ട നേരായ രീതിയിൽ അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓൺലൈൻ മണി മേക്കിംഗ് അന്വേഷിക്കുന്നതും ഫ്രീലാൻസറായിട്ട് ജോബ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഈ ജനുവിനിറ്റിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് സൈറ്റ്സിലുണ്ട് അപ്പം നേരിട്ട് ഈ ഒരു അനുഭവം കണ്ടതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വൃന്ദ പുള്ളിക്കാരി ആക്ച്വലി എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടും അതായത് എൻ്റെ സജഷൻസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് ഓൺലൈൻ മണി മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീലാൻസ് ഡോട്ട് കോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അപ്പം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം രജിസ്റ്റർ ഇപ്പം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം പുതിയൊരു വർക്ക് കിട്ടാൻ അത്യാവശ്യം സമയമെടുക്കും പുതിയ ആളുകൾക്ക് വർക്ക് കിട്ടാൻ ഇത്തിരി പാടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുതിയ ആൾക്കാരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്കാമേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രൊഫൈൽ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്കിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തു നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്രീലാൻസിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ബിഡ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ബിഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇതൊരു ഡാറ്റ എൻട്രി വർക്ക് ആയിരുന്നു അവർ അപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നീട് നടന്നതാണ് കഥ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം എൻ്റെ പേര് വൃന്ദ ഞാൻ ഗായത്രിയുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് റീസെൻ്റ്ലി ആണ് ഞാൻ ഫ്രീലാൻസർ ഡോട്ട് കോം വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും അതിൽ കുറേ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നോക്കി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതും ആസ് എ സ്റ്റാർട്ടർ വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആണ് അതിൽ വർക്ക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിത്തൻ ടു ത്രീ ഡേയ്സ് അതിനകത്ത് നിന്ന് റെസ്പോൺസ് വന്നു അപ്പം ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ അവർ അതിൽ ഇനീഷ്യലി ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു അതൊരു സ്കൂളിൻ്റെ വർക്കായിരുന്നു സ്കൂളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻവോൾവ്ഡായ കാരണം കൊണ്ട് അവർ ഇനീഷ്യലി ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ അത് ഗായത്രിയായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗായത്രി പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചും കൂടി ഫർദർ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരെന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അവരുമായിട്ട് ഇമെയിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ വർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ കയറി ഇത് എടുക്കുകയും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി അലേർട്ടായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ സ്കാംസിലൊന്നും പെടാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഒരു കാര്യം നേരിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തവരുടെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീ അത് ഫീൽ ചെയ്യാം ഒരു റിയാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ജോബ് കിട്ടിയ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും എങ്കിലും ഈ ഒരു പൈസയുടെ ഇടപാട് വന്നപ്പോഴേക്കും വൃന്ദയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ഫ്ലാഗ് അടിച്ചു അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ടോ പൈസ നമ്മളോട് ആദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ടോ ഫ്രീലാൻസറിൽ എന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എന്താണ് ആ ഒരു ഇമെയിൽ എന്താണ് എന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചുരുക്കി പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരൊരു സ്കൂൾ സ്കൂളിൻ്റെ പേരിലാണ് അതായത്
ആ ഇമെയിൽ കോൺവെർസേഷനും കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് ആ ഒരു തട്ടിപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു രീതി മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇവർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അയച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മെയിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ അതായത് ഐ എം ലുക്കിംഗ് ടു ഹയർ എ ഫ്രീലാൻസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയും ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയും നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് എവിടെ എന്തൊക്കെ എൻറ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും അറുപത് പേരുകൾ എൻറ്റർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് അൻപത് ഡോളറാണ് പേയ്മെൻറ്റ് പന്ത്രണ്ട് ഡോളർ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പേ ചെയ്യണം എന്ന് പറയും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ വൃന്ദയോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് മെയിൽ അയച്ചത് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഐഡൻറ്ററി സ്കൂളിൻ്റെ ഇതിന് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിന്ന് വേണ്ടി അയക്കാൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ അയച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോൺ മെയിൽ ഡോട്ട് കോമും ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോമിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു സ്കൂളുകാർ അങ്ങനെ അയക്കില്ലല്ലോ സ്കൂളുകാർ എപ്പോഴും അവരുടെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അയക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തട്ടിപ്പാൻ അറിയാം പക്ഷേ അവരോട് വെറുതെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതെ അവർക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തന്നെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവരിങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മറുപടി ഒന്നുമില്ല പിന്നെയും അവർ പൈസയെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിന് വൃന്ദ അയച്ച മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ വർക്ക് സീരിയസ് ആയി എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്കൂൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ മറുപടി തരണം അപ്പോൾ അതിന് വന്ന മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി പ്രൊഫഷണൽ ലിസ്സ മറുപടിയാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വേറെ ഫ്രീ ഫ്രീലാൻസറിനെ നോക്കിക്കോളാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ടീം അങ്ങനെ സംസാരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഫ്രീലാൻസർ ഡോട്ട് കോമിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമല്ല പല 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 രീതിയിൽ തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ആ ഒരു ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണമായിട്ട് അത് കണക്കാക്കിയാൽ മതി പക്ഷേ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇനിയും അങ്ങോട്ടേക്ക് നിങ്ങൾ അറിയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പുണ്ട് അത് എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തട്ടിപ്പിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് തട്ടിപ്പ് അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് എങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീലാൻസർ ക്ലയൻറ്റ് ഫ്രീലാൻസർ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ജെനുവിൻ ആണോ തട്ടിപ്പാണോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീലാൻസർ ഡോട്ട് കോം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫ്രീലാൻസ് വെബ്സൈറ്റിങ്ങിലൂടെയുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ ഡയറക്റ്റ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് തട്ടിപ്പല്ല അതിലൂടെയുള്ള ക്ലയൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പലരുടെയും തട്ടിപ്പ് അപ്പോൾ ഈ തട്ടിപ്പ് പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലാണുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് പണി എടുപ്പിച്ചിട്ട് പൈസ തരാത്ത തട്ടിപ്പ് രണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പണിയൊന്നും എടുപ്പിക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങും പണി തരാം പൈസ തരാം എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങുന്ന തട്ടിപ്പ് അപ്പം ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി നമ്മളുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പൈസ നമ്മളെ കൊണ്ട് പണി എടുപ്പിച്ചിട്ട് പൈസ തരാത്ത തട്ടിപ്പിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ലോങ് ടേം വർക്ക് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് നമ്മളോട് വർക്ക് ഇത്ര ലോങ് ടേം ആണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മളതിന് ഓക്കെ ഫൈൻ ശരി എന്ന് പറയും നമ്മൾ വർക്ക് എടുക്കും ചിലപ്പം ഇത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ഫ്രീ സാമ്പിൾ ഓഫ് വർക്ക് ചോദിക്കും ആ ഫ്രീ സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ഫുൾ ചെയ്യിക്കേണ്ട വർക്ക് ആ വർക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് പോകാം ഇതൊരു രീതി രണ്ടാമത്തെ രീതി ഇതിൽ ഒരുപാട് പേര് പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ലോങ് ടേം ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരാഴ്ചത്തെ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയും ഈ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കും പിന്നീട് ആ വർക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം അവർ അക്കൗണ്ട് അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വല്ലവരും അവർ കാശ് കൊടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട പണി നമ്മൾ അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് പൈസ ഒന്നും ചിലവായില്ല അക്കൗണ്ട് അവർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്
അപ്പം ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ അഡ്വാൻസ് സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ് ടൈപ്പ് സാധനം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി എക്സാമ്പിൾ ലൈവ് എക്സാമ്പിളിലൂടെ മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനി അതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പാർട്ട് അതായത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പൈസ ഇടിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പൈസ തരുന്നു അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ഇതിൽ വളരെയധികം നമ്മൾ പെട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ കാരണം അത്രയും നല്ല രീതിയിലാണ് അവർ നമ്മളെ മയക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രീലാൻസറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ ബിഡ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു വർക്ക് കിട്ടി ഈ വർക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് കിട്ടി കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഇവർ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോഴേക്കും ഫുൾ അവരുടെ കഥന കഥയും നമ്മളെ പുകഴ്ത്തലും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് അയ്യായിരം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ബിറ്റ്കോയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അയ്യായിരം രൂപ ഇതിനകത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രീലാൻസർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്തുള്ള ഫണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ പൈസ അപ്പം അതിനകത്ത് ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് പക്ഷേ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ സ്റ്റക്കായി കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു വർക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വർക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്രീലാൻസിലൂടെ പൈസ തരാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു ഹെൽപ്പും കൂടെ എനിക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കുറച്ച് പൈസയായിട്ട് എനിക്ക് തരണം അപ്പം ആ പൈസയ്ക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീലാൻസർ എമൗണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്ന് പറയും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞു വരുമ്പം എത്രത്തോളം എനിക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല എന്നാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം ഫ്രീലാൻസിലുള്ള ആയിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ആയിരമോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഫ്രീലാൻസറിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മൈൽ സ്റ്റോൺ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഒരു സാധനമുണ്ട് അത് ഫ്രീലാൻസറിൻ്റെ ഒരു ടേമാണ് ആദ്യത്തെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഗഡു പൈസ കിട്ടുന്നതിന് മൈൽ സ്റ്റോൺ റിലീസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ മൈൽ സ്റ്റോൺ റിലീസ് ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങളുടെ വർക്കായി അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തന്നു എന്നുള്ളത് ആയിക്കോളും അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ വർക്കേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ തരും അതായത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എക്സ്ട്രയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ അയ്യായിരം അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ വർക്കിന് രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എക്സ്ട്രാ അതായത് നമുക്ക് അവർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് എക്സ്ട്രാ ഈ ഫണ്ടിലൂടെ ഇടുവാണ് ഏത് ഫ്രീലാൻസറിൻ്റെ ഫണ്ടിലൂടെ അപ്പോൾ നമ്മളിരിക്കുക കൊള്ളൽ ഇവർ സോ ജനുവൻ ആയിരിക്കും എനിക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവരെ പറ്റിക്കാലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പോകും പക്ഷേ കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ നമുക്ക് ഈ പൈസ തരും നമ്മൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ടല്ലോ ആ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കും മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ആ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇവരുടെ ബാങ്കിലോട്ട് നമ്മൾ ഇടും അപ്പോൾ ഇവർ നമുക്ക് കാരണം എന്താ രണ്ടായിരം രൂപ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ബാങ്കിലെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രീലാൻസർ അക്കൗണ്ടിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്ക് ആ ഓക്കെ രണ്ടായിരം രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് ആൾക്ക് അഞ്ഞൂ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിലൂടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ബാങ്കിലൂടെയോ പേറ്റിഎമ്മിലൂടെയോ ഒക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കും കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് അവർ പറയും ഓക്കെ ഫൈൻ താങ്ക് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അവർ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അവർ പറയും എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ഇത്രയും രൂപ അയ്യായിരമാണ് അതിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്തു തരണം ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വർക്കും കൂടെ വർക്കിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള പൈസയും ഞാൻ തരാം മാത്രമല്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിവ്യൂവും ഇടാം ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ റിവ്യൂ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ റിവ്യൂ ഇടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റിവ്യൂ പോലും കിട്ടാതെ കിടക്കുന്ന നമ്മൾ ഫൈവ് സ്റ്റാർ റിവ്യൂവും നല്ല റേറ്റിങ്ങും ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ ഒക്കെ ഇടും അപ്പോൾ നമ്മളിരിക്
അതിപ്പോൾ നൂറ് രൂപ മുതൽ എത്ര രൂപയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് വിലപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്യാറുള്ള എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം വർക്ക് തരുന്നതും പിന്നെ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് വേറൊരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഇവർ വർക്ക് തരുന്നതും പൈസ ഡീലിങ്സ് ചെയ്യുന്നതും ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇവർ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഈ സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് അവരങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഫ്രീലാൻസുകാർ നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് അവർ നമുക്ക് വർക്ക് തന്നു പൈസയും തന്നു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുമില്ല മനസ്സിലായോ ഫുൾ ഓൺ തരികിട തട്ടിപ്പ് പരിപാടി ഇത്രയും ബുദ്ധിയും ഇത്രയും സമയവും മെനക്കേടും ഒക്കെ ചിലവാക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ പൈസ ഉണ്ടായിക്കോടെ എന്നാണ് നമുക്കൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുക പക്ഷെ അവർ പറയുന്നത് ചിലപ്പം അതിലൊരു ത്രില്ലില്ല എന്നായിരിക്കും ടൈപ്പ് ഓഫ് തട്ടിപ്പുകളുടെ ഒരു ഏകദേശം ഐഡി ഞാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് തട്ടിപ്പുകളൊന്നും നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോയിലൊന്നും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം പല പല രീതിയിലാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ജനറലി നമുക്ക് തട്ടിപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കാം നമ്മൾ ഈ ഫ്രീലാൻസർ ഡോട്ട് കോം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫ്രീലാൻസിങ് സൈറ്റ്സ് പല സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പല സൈറ്റ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ക്ലയൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ക്ലയൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് വെരിഫൈഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഇതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രേ ഏരിയ ഉണ്ട് കാരണം എല്ലാ ക്ലയൻസും അതായത് ജെന്യുവിൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലയൻസിനെയും പേയ്മെൻറ്റ് വെരിഫൈഡ് ആവണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അവർ പുതിയതായിട്ട് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തവർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ വരണം എന്നില്ല എങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് വെരിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ തട്ടിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് റിവ്യൂസ് റേറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫേക്ക് ആയിട്ട് ഇടിക്കാൻ പറ്റും അത് നല്ല ഒരുപാട് റേറ്റിങ്ങും റിവ്യൂ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ഫേക്ക് ആവത്തില്ല അതുപോലെ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള മൈൽ സോൺ പേയ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കാറ്റഗറി അതായത് നമ്മൾ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് പൈസ തരാത്ത കേസസ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവോയ്ഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈൽ സോൺ പേയ്മെൻറ്റ് എനേബിൾ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവർ നമുക്ക് ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് പൈസ തരുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നു പൈസ അതായത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുന്നു കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുന്നു വർക്ക് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും പൈസ കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മുടെ സമയവും എഫേർട്ടും എനർജിയും എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആവുന്നു എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് എത്താതെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഈ ഒരു ഒരു പേ അസ് യു ഗോ പോലെ അതായത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പൈസ കിട്ടുന്നു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് പോവുക മൈൽ സ്റ്റോൺ പേയ്മെൻറ്റിലൂടെ പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയണം ഫ്രീ സാമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സൈറ്റ്സ് വരാറുണ്ട് ഒരുപാട് ക്ലയൻസ് വരാറുണ്ട് ഒരുപാടെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ക്ലയൻസ് എങ്കിലും വരാറുണ്ട് അതും നമ്മൾക്ക് നമ്മളത് ഫീസിബിൾ അല്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം നമ്മൾ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലയൻസിന് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ള സോറി നേരത്തെ നമ്മൾ ക്ലയൻസിന് വേണ്ടി ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രീ സാമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഫ്രീ സാമ്പിൾസ് അല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വർക്ക് ആക്ച്വൽ വർക്ക് സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് കാണിക്കാം അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതാണ് എൻ്റെ സാമ്പിൾസ് നീ വർക്ക് സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വർക്ക് സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ചെറിയ സാമ്പിൾ ആണെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ആണെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് തരാം പക്ഷേ ഞാൻ അതിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു തന്നെ പറയണം പിന്നെ ഇവരുടെ പ്രൊഫൈൽ ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഫൈൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ പ്രോപ്പർ വെബ്സൈറ്റ് ആണോ ഇവരിപ്പോൾ ഇമെയിൽ ഇപ്പം ഇവർ ഇവർ ഇമെയിലൊക്കെ അയക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ ഇമെയിലൊക്കെ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ വെബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഡേറ്റ എൻട്രി കാർഡാണ് ഞങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ അയക്കുന്ന ഇമെയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ജിമെയിലിൽ നിന്നാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അത് ഇവരുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളാണെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഡൊമൈൻ എന്നുള്ള 
ബൈ ദ വേ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നിയാൽ എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നിങ്ങളിൽ കാണുന്നതിൽ മെജോറിറ്റി പകുതിയിൽ കൂടുതലും അതായത് എഴുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കൂടുതൽ സമയം എടുത്ത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് കാരണം ഫുൾ ടൈം വേറെ ജോബ്സും വേറെ ഒരുപാട് ജോലികൾ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇതിനും സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മോട്ടിവേഷനും നിങ്ങളുടെ കമൻസും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് അപ്പം എനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനമാകും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ സ്പെഷ്യലി ഒരു ടെൻ കെയിലോട്ടുള്ള ഒരു ജേണിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു ടാർഗറ്റ് എനിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കതിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കേസസ് ഒക്കെ തട്ടിപ്പ് കേസുകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഫ്രീലാൻസർ ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് മൊത്തത്തിൽ സ്കാം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റുകൾ ഒന്നും വിശ്വസിക്കരുത് അങ്ങനെയല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ഫ്രീലാൻസറിൽ നിന്ന് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഫ്രീലാൻസർ ഡോട്ട് കോമിൽ നിന്നല്ല ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതായത് തട്ടിപ്പ് ചെയ്യുന്നവർ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ഇപ്പം മോശമായി വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് റോഡിലുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഓടിക്കാതിരിക്കുകയോ റോഡിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുക അവരിൽ നിന്നും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം കീപ്പ് വർക്കിംഗ് സ്മാർട്ട് കീപ്പ് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് കീപ്പ് വർക്കിംഗ് ജെനുവൻലി വിത്ത് എ പാഷൻ ഓ ഇത്ര പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഉപദേശിയെ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ബൈ